ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இடைநேற்ற நாமத்தினாலே சபையார் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலேயே தேவன் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார் இரண்டு மூன்று பேர் பூமியில் என்னுடைய நாமத்தில் எங்கே ஒருமணப்பட்டிருக்கிறீர்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவில் இருப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்முடைய நடுவில் இருக்கிறார் நம்பிக்கையோட கதையுடைய வார்த்தைக்கு முன்பதாக அவருடைய பிரசனத்தை நாம் வரவேற்கலாம் கண்களை மூடி அவருடைய பிரசனத்தை நாம் வரவேற்று அவரை ஆராதிக்கலாமா இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் வாசம் பண்ணுகிறவரே ஜனங்கள் நடுவில் இந்த காலை நேரத்தில் நீர் ஆண்டவரே வந்திருக்கிறது காவிஸ்து நாங்கள் இருக்கிற இடங்கள்லேயே உண்மை நாங்கள் உணர்கிறோம் அப்பா ஆமே ஆமே ஈரோ மானிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே எங்கள் நாடுவிலே வாசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே ஈரோ மானிதர்கள் மாத்தியில் வாசம் செய்பவரே எங்கள் நாடுவிலே வாசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே ஊமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் தேவானே பரிசுத்த அலங்காரத்துடானே உம்மை தொடுகிறோம் ஏசுவே உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திர உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசுவே பரிசுத்த அலங்காரத்துடானே உம்மை பிரஸ்தாவப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் வந்து ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் என்று வாக்குப்படினதே நாமத்தை பிரஸ்தாவப்படுத்துகிறேன் எங்கள் நடுவிலே நீர் இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திர தொடர்ந்து எங்களோடு கூட இடைப்பட்டது எங்களை ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் வசனத்தினால எங்களோடு கூட பேசும் நமக்கு காத்திருக்கிறோம் 
கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து செல்வோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்க கவனிப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் பிலதில்பியா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் பரிசுத்தமுள்ளவரும் சத்தியமுள்ளவரும் தாவீதின் திறவுகோலை உடையவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவருமா இருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது ஆண்டவராகிய தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தின விதங்களிலே ஒரு விதத்தை இந்த வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் மாத்திரமல்ல ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடி பூட்டுகிற தேவன் He is the Lord who also locks down. Lockdown and gravata in the night kalle. May go on prabala mana varthi hai rikradu. Adai kappattu nilamai. And I'll go on ikhi vendu. Deva play le. Adai kappattu nilamai. Namak asirvadamai. Maatshikra oru devane nama aradhikira. Amen. people of god actually lockdown is also a blessing devunde pillagalukku adaikkapatta nilamayilum aashirvaadam irukirad endrai edhana per viswasikringa amen chalalam amen kartharku stotra yobu avare kurithu eludumbodhu solugiran 11 am adhigaram 10 am vasanathile vasikiram avar adaithalum avare thadai pannugiravan yaar panirana adhigaram 14 am vasanathile யோபு பக்தன் சொல்லும் சொல்கிறான் அவர் மனுஷனை அடைத்தால் விடுவிக்க முடியாது அவர் அடைக்கிறார் அவர் ஒருவனும் திறக்க கூடாதபடி போட்டுகிற தேவன் அங்க அடைப்புக்குள்ளே அவர் சில ஆசிர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் மறுக்கவே முடியாது அடைப்பு இப்படி பல வார்த்தைகளை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அனுபவத்தில் இருந்து நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நான் கத்தோடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளை தேவன் பரிசுத்தமானவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதித்தார் அந்த அனுமதியும் ஆசிர்வாதமாகவே இருந்தது அந்த அடைப்பும் ஆசிர்வாதமே இருந்தது ஆமேன் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இந்த அடைப்பும் உனக்கு ஆசீர்வாதம் தான் வாழ்க்கையில் தேவன் இந்த நிலைமையை அனுமதித்தார் என்பதை நாம் வேதத்தில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் ஆதியாமம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை உங்கள் வேத புத்தகத்தில் திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஜெனிசிஸ் செவன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வாசிக்க கவனிப்போம் தேவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டபடியே ஆணும் பெண்ணுமாக சகலவித மாம்ச ஜந்துகளும் உள்ளே பிரவேசித்தன அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் தேவன் கதவை அடைக்கிறார் ஆமேன் ஆம கர்த்தர் கதவை திறக்கிறவராக பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல கத்தர் கதவை அடைத்தார் எல்லா வேலையும் நோவட்ட ஆண்டவர் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் கதவை அடைக்கிற வேலையை மாத்திரம் அவர் தன்னுடைய கரத்தில் வைத்துக் கொண்டார் கவனிக்கணும் காரணம் நோவோ வாஸ் சோ கிரேஷியஸ் நோவோ வாஸ் ஆல்சோ மேன் வித் லாட் ஆஃப் பேஷியன்ஸ் மிகுந்த பொறுமையும் தயவும் உள்ள மனுஷன் நோவா நூறு வருஷங்கள் அந்த ஜனத்துக்கு அவன் பிரசங்கித்தான் நூறு வருஷங்கள் தளராமல் பொறுமையோட பிரசங்கிக்கிறான் ஒருவேளை அந்த பேழைக்குள்ளே மழை வரும்போது தீட்டுப்பட்ட ஜனத்தை தீட்டுப்பட்ட மனிதரை எந்த 
எந்த ஜனங்கள் பாவம் செய்து தேவனுடைய இருதயத்தை விசனப்படுத்தினார்களோ மனஸ்தாபப்பட வைத்தார்களோ அந்த ஜனங்களை ஒருவேளை இறக்கத்தினால ஒருத்தனையாவது விட்டுட்டா அது வரப்போகிற அடுத்த இனத்துக்கு அடுத்த புதிய ஆரம்பத்துக்கு ஒரு பெரிய சவாலாகவே இருக்கும் என்று சொல்லி தேவன் பாதுகாப்பிற்காக கத்தர் கதவை அடைக்கிறார் ஹலோ யா தேவன் அங்கே ஒரு பாதுகாப்புக்காக இந்த காரியத்தை அவர் செய்கிறார் தேவ பிள்ளைகளே இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஏன் கர்த்தர் இந்த நாட்கள் ஒரு அடைப்பை கட்டளைட்டார் வாய் த லார்ட் பர்மிட்டட் லாக் டவுன் உலகங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடித்து விண்வெளி ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் பார்த்து பெரிய பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை வைத்து போரினாலே முழு உலகத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் ஆயுதங்களினாலே கட்டுப்படுத்தவும் எவ்வளோ முயற்சிகளை செய்திருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நுண்ணுயிரி வைரஸ் கால் கொரோனா கண்ட்ரோலிங் த என்டைய வேர்ல்ட் முழு உலகத்தையும் இன்றைக்கு கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் இதை அனுமதிச்சாரா இல்ல கத்தர் இந்த தீமையை செய்கிறதற்கு பிசாசுக்கு அனுமதி கொடுத்தாரா என்று யோசிக்க வேணாம் ஆனா இது ஏதோ ஒரு பாதுகாப்புக்காக ஒரு நன்மைக்காகவுமே நடக்கிறது எப்படி தேவன் நோவாவனுடைய கதவை அடைத்தது நன்மைக்கோ அதே போல இந்த சூழ்நிலைகள் ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது கொண்டு வந்திருக்கிறது சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சகோதரம் ஃபோன் பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நான் கடந்த மூன்று நாட்களாக நான் ஆண்டோரோடு கூட அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் நல்ல ஜாப் பண்றதுக்கு வேதத்தை வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது நீங்க சொல்லுவீங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோன்னு சொல்லுவீங்க ஒரு மாதிரி ஓடிக்கிட்டே தான் இருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு அன்றோரோடு கூட இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது குடும்பத்தோடு இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது ட்ரூ உண்மை இத்தனை நாள் நம்முடைய தேவனுக்கு நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் இருந்தது குடும்பத்துக்கு நேரம் இல்லை குடும்ப ஜபங்கள் கூட பாருங்கள் சில குடும்பங்களில் நடக்கிறதும் இல்லை சில குடும்பங்கள் அப்படியே நடந்தால் அரைக்குறையான ஜபங்கள் சில குடும்பங்களில் முகம் கொடுத்து பேசுறதுக்கு கூட நேரம் இல்லை நிறைய விசுவாசிகளுக்கு கொஞ்சம் நாட்களாக நிறைய குடும்பங்களுக்கு சபைக்கு நேரம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ரொம்ப முக்கியமாக அவங்களுக்கே அவங்க ஓய்வு கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு பரபரப்பாயிட்டோம் சில நேரம் பிஸ்னஸ் போயிடுச்சே அப்படின்ட்டு ஒரு விதத்தில் வருத்தப்படலாம் ஆனால் இன்னொரு விதத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் இதே ஓ இதே வேகத்தில் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடைசியில் பிஸ்னஸ் செய்கிறதுக்கு நீ இருப்பியான்றது ச சந்தேகம் சகோதரனே நீங்கள் இருப்பீங்களான்றது சந்தேகம் அந்த மாதிரி இப்போ ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு ஓய்வு கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலைகள் ஒரு ஓய்வை கொண்டு வந்திருக்கிறது மோர் தென் தட் இயற்கைக்கு ஓய்வு பாருங்கள் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ போகிற தேசத்துக்கு ஏழாம் வருஷத்தில் ஓய்வு கொடுக்கணும் ஓய்ந்திருக்கணும் தேசம் ஓய்ந்திருக்கணும் லேவி இருபத்தஞ்சு லேவிராகும் இருபத்தஞ்சாம் அதிக ரெண்டாம் வாசனத்தை வீட்டில் போய் வாசிச்சு பாருங்க அங்க தேவன் தேசத்துக்கு லேண்டுக்கு ஓய்வு கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா இயற்கையுமே வந்து ரெப்ளனிஷிங் அதாவது ஒரு 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 என்ன சொல்றது தன்னைத்தானே என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா ரெச்சுவனேட் பண்ணிட்டு இருக்கு தன்னைத்தானே சுத்திகரித்து கொண்டு தன்னைத்தானே வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இருக்குது இயற்கையை காற்று நிலம் நீர் எல்லாத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா மை குட்னஸ் ஆண்டவர் வந்து இந்த பரபரப்பான உலகத்தை நிறுத்தி இருக்கிறாரு சில தேசங்களில் ஆறு மாதத்துக்கு முடக்கி போட்டிருக்கிறாங்க நம்முடைய தேசத்தில் எனக்கு தெரியல ஏப்ரல் பதினாலுன்றது வரைக்கும் இப்போ தெரிஞ்சது மேபி இன்னும் எத்தனை நாட்கள் அதுக்கு எடுக்கும்னு யாராலுமே நிதானிக்க முடியல ஸோ இதெல்லாம் வந்து இயற்கைக்கு ஒரு ஓய்வு அதை தாண்டி ஊழியக்காரர்களுக்கும் ஓய்வு பல நேரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஜனங்கள் ஜனங்களை கேர் பண்ணணும் ஐயோ ஜனங்களை 
பேசுறீங்க இப்படி பல சூழ்நிலை ஓடிட்டே இருக்கிறோம் ஊழியர்களும் தேவனுடைய சமூகத்தில் அப்போ தலைவர்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்களும் ஜம்மு மனுகர்களும் தேவனுடைய வசனத்தை போதிக்கிறது இடைவிடாமல் தரித்திருப்போம் அந்த நாட்கள் வந்துருச்சு ரொம்ப முக்கியமா சபை ஆதி நிலைமைக்கு திரும்புகிறது அந்த நாட்கள்ல வீடுகளில் கூடினார்கள் வீடுகளில் தான் சபை பெரும்பாலும் நடந்தது ஆதி சபை கொஞ்ச நாட்கள் தான் தேவாலயத்தில் கூடி வந்தார்கள் அதுக்கப்புறம் எதிர்ப்புகள் வர ஆரம்பிச்சது நாலு அதிகாரத்திலேயே எதிர்ப்புகள் வர ஆரம்பித்த பிறகு சபைகள் பெரும்பாலும் வீடுகளில் கூடினார்கள் ஸோ ஆண்டவர் ஆதி நிலைமைக்கு நம்ம ரொம்ப நாளாக ஜோ மண்டிருக்கோம் ஆதி நிலைமைக்கு சபை போன ஆண்டவரே அப்படின்ட்டு ஆதி நிலைமைக்கு சபை திரும்பி கொண்டே இருக்கிறது விசுவாசிகள் அவங்களுடைய விசுவாசத்துக்கு திரும்புகிறார்கள் நிறைய சபைகளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விசுவாசிகள் நம்ம சபையிலும் சரி சில விசுவாசிகள் எல்லாத்துக்குமே பாஸ்டர் டிபெண்டன்ட் பாஸ்டர் சார்ந்திருக்கிறவர்கள் எல்லாம் ஒரு தலைவலினாலும் சரி வயிற்று வலினாலும் சரி ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனைனாலும் சரி ஊழியக்காரர் வரணும் ஊழியக்காரர் ஜோம் பண்ணும் ஆனால் இன்றைக்கி சூழ்நிலைகள் வித்தியாசம் சின்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவங்களே ஜோம் பண்ணி அவங்களே தேவனிடத்துலேருந்து ஒரு சொல்யூஷனை பெற்றுக்கொள்ளணும் பாஸ்டர் ஓடி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லாட்டி பாஸ்டர் வர வேண்டிய முடி சூழ்நிலைகள் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் லைக் தட் ஊழியர்களும் விசுவாசத்துக்கு திரும்புகிறோம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஆராதனைகள் ஜனங்கள் கூடி வர போகிறதில்ல பொதுவாகவே டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூடி வருகிற சமயத்தில் தேவ ஜனங்கள் உதாரணமாக கொடுக்குற அந்த கனத்துக்குரிய காணிக்கைகள் எல்லா செலவுகளையும் சந்திக்கிறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் பட் ஆனால் இப்படி அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்றப்போ முழுக்க முழுக்க பரலோகத்தை பார்த்த முழுக்க முழுக்க விசுவாச ஊழியத்தை எல்லா ஊழியக்காரர்களுமே என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு அதுக்கு திரும்பி வந்திருக்கிறோம் அதுக்கு திரும்பி வந்திருக்கிறோம் சாண்டவ பல காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது கத்த கதவை அடைத்த போது அது நன்மைக்காக இருந்தது போல இந்த லாக்டவுன் இந்த கதவு அடைப்பு இந்த குவாரண்டைன் இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அனுபவம் நம்முடைய குடும்பத்திலையும் சரி தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சரி சபைக்கும் சரி ஊழியர்களுக்கும் சரி விசுவாசிகளுக்கும் சரி எல்லா விதத்திலும் கட்டாயமாக குறிப்பாக குடும்பங்களோட அதிகமாக நேரம் செலவு பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகளை ஆண்டவர் கொடுத்து திஸ் இஸ் ப்ராட் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த தனிமை நாட்கள் நமக்கு நன்மை விசுவாசிக்கிற ஒரு ஆமேன் சொல்லலாம் ஆமேன் கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவது யோசேப்பை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் அதே முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் வசனங்களை நீங்கள் கவனிப்பீர்களானால் வாசிக்க கவனிப்போம் யோசேப்பு தன் சகோதரிடத்தில் சேர்ந்த போது யோசேப்பு உடுத்தி கொண்டிருந்த பலவரும் அங்கேயே அவர்கள் கழற்றி அவனை எடுத்து அந்த குழியிலே போட்டார்கள் அது தண்ணீர் இல்லாத வெழும் குழியா இருந்தது அவனை எடுத்து அந்த குழியில போட்டார்கள் அது தண்ணீர் இல்லாத வெறும் குழியா இருந்தது நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஒரு குழி உள்ள போடுறாங்க குழினா எப்படி இருக்கும் நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம உதாரணமா நம்ம ஒரு கிணறுகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கற்பனை பண்ணி பாருங்க யோசிப்ப குழியில இருக்கிறான் நீங்க ஒரு குழியில இருக்கிறது போல யோசிச்சு பாருங்க என்ன நடக்குது உதவிக்காக எந்த உதவிக்காகவும் அவன் முன்னாடியும் பார்க்க முடியாது பின்னாடியும் பார்க்க முடியாது வலது பக்கத்திலையும் பார்க்க முடியாது இடது பக்கத்திலையும் பார்க்க முடியாது அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை யோசிப்புக்கு தேவன் அனுமதிக்கிறார் இந்த சூழ்நிலை எதை காண்பிக்கிறது எந்த உதவிக்காகவும் எந்த மனுஷனையும் சார்ந்திருக்க முடியாது முன்னாடியும் பார்க்க முடியாது பின்னாடியும் பார்க்க முடியாது இடது பக்கத்திலையும் பார்க்க முடியாது வலது பக்கத்திலையும் பார்க்க முடியாது சகோதரன் சகோதரி நண்பன் தகப்பன் தாய் யாரையும் இப்போ என்ன செய்ய முடியாது நோக்கி பார்க்க முடியாது ஒரு குழியில் போடப்பட்டவனுக்கு ஒரே ஒரு இடம் தான் நோக்கி பார்க்கறதுக்கு ஒரே ஒரு திசை தான் இருக்கும் அது என்ன மேலோக்கி பார்த்து அதை தவிர வேற வழியே கிடையாது ஸோ ஆண்டு வருஷ நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த அடைக்கப்பட்ட நாட்கள் மாத்திரம் இல்லைங்க நம்ம சில நேரம் சூழ்நிலைகள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் அடைச்சி போடுறாரு மனுஷர்களிடத்துலேருந்து வருகிற உதவிகளெல்லாம் அவங்களோட தேவன் அடைச்சி போடுறாரு அந்த அடைப்பின் நாட்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது 
கர்த்தர் யோசிப்பின் வாழ்க்கையிலேருந்து சொல்லி தர பாடம் என்ன யார் இனி நோக்கி பார்க்க முடியாது மேலே நம்முடைய தகப்பனை நம்முடைய தேவனை நம்முடைய ரட்சகரை மாத்திரம் தான் நோக்கி பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த அடைப்புக்குள்ளே யோசிப்பு ஒரு ஆசிர்வாதத்தை பார்க்கிறான் அவன் மேல் நோக்கி பார்க்கிற அனுபவம் மாத்திரம் தான் இன்னைக்கு சில நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற அடைப்புகள் நூறு சதவீதம் தேவனை மாத்திரம் சார்ந்த தேவனை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கிற தேவனை மாத்திரம் விசுவாசிக்கிற ஒரு அனுபவத்தை கொண்டு வருகிறது என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் அதே போல நாற்பதாம் அதிகாரத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யோசிப்பு உயர்த்தப்பட வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் ராஜா அவனுடைய பார்வனுடைய சுயம்பாகியும் பான பாத்திரக்காரரும் உள்ள வந்தாச்சு ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் ஆண்டவர் உயர்த்த போறார் பான பாத்திரக்காரன் மறுபடியும் ராஜா அவனுடைய ஸ்தானத்துக்கு போக போறாரு சோ ராஜாட்ட போய் என்ன செய்யணும் சொல்லணும் ஸோ பான பாத்திரக்காரன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அந்த 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 சொப்பனத்துக்கான தெளிவை பெற்ற மாத்திரத்துல அவன் போய் மூணாவது நாள் யோசிப்ப குறித்து சொல்லி யோசிப்ப எங்க பண்ணிருக்கணும் மேல கொண்டு வந்திருக்கணும் சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுதலை ஆக்கியிருக்கணும் ஆனா அது நடக்கல இட் டுக் அனதர் டூ இயர்ஸ் இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் அது தள்ளி போனது ஆண்டவர் அங்கேயும் அவனை the lockdown extended அதாவது அந்த அடைக்கப்பட்ட நிலைமை வந்து நீடிக்கிறது நமக்கு லாக்டவுன் பதினாலாம் தேதி வரைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐ டோன் நோ இட் மே பி எக்ஸ்டெண்ட் எனக்கு தெரியல ஒரு வேலை அது நீட்டிக்கவும் படலாம் இங்கே யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கையில் அந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அனுபவம் அந்த சிறையிருப்பின் அனுபவம் அந்த அடைக்கப்பட்ட அனுபவம் மறுபடியும் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது காரணம் என்ன தெரியுமா யோசிச்சு பாருங்க சிறைச்சாலையில கடைசி ஒரே ஒரு வாசல் மாத்திரம் திறந்திருக்கிறத பாக்குறான் இந்த பானு பாத்திரக்காரர் தான் இப்போ ஒரே வாய்ப்பு அவரை பிடிச்சிக்கிட்டா தான் அவரை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவன் ஐ திங்க் பதினாலாம் வாசனத்துல சொல்றான் நாற்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வாசனத்துல அவனுடைய வார்த்தை நீங்க அவனுக்கணும் அதன் அர்த்தம் இன்னது என்று அவன் அறிவித்ததும் அன்றி அவன் சொன்னதும் அன்றி என்ன செய்தானா நீ வாழ்வடைந்திருக்கும் போது என்னை நினைத்து என்ன செய்ய என் மேல் தயவு வைத்து அப்படிங்கிறான் தேவ பிள்ளைகளை கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரூபன் அவன் மேல தயவு வைத்தான் ரூபன் தயவு வைக்கும் போது இவன் கெஞ்சியா கிடைச்சது அந்த தயவு போத்திபார் தயவு காண்பித்தான் அந்த தயவு வந்து இவன் கேட்டதுனால கிடைச்சதா சிறைச்சாலை தலைவன் தயவு காண்பித்தான் அந்த தயவு யோசிப்புக்கு அவன் கெஞ்சி கூத்தாடி வாங்கினதா இல்ல இதெல்லாம் தேவனுடைய கிருபைனாலே தேவன் அவர்களை ஏவினபடினாலே தானாகவே அந்த தயவு அவனுக்கு ஏற்பட்டது தேவனால ஏற்பட்டது ஆனா இப்போ அவன் நினை நினைச்சு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்குது என்ன நினைச்சாலும் தெரியல அவன் சொல்றான் என்னை நினைத்து அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றான் கடைசியில் பாத்தீங்கன்னா கடைசி வாசனை முடிக்கும் சொல்றான் யோசிப்பை நினையாமல் போனான் மறந்து போனான் தயவு வைத்துன்ற வார்த்தை இவன் யூஸ் பண்றான் பாருங்க இது வரைக்கும் அந்த தயவெல்லாம் யாரால வந்தது ஸோ அவன் இந்த வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்திட்டோம்னா வெளியே வந்துடலான்னு நினைச்சான் பாருங்க தேவ பிள்ளைய சில நேரம் ஆண்டவர் நம்ம அடைக்கிறதுடைய காரணம் நூறு சதவீதம் எந்த பான பாத்த காரணம் இல்ல எந்த மனுஷனும் இல்ல நூறு சதவீதம் அவரே சார்ந்திருக்கும்படி கத்தர் சில நேரம் அடைப்புகளை கொண்டு வருகிறார் அந்த அடைப்பு அவனுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறி போனது அதுலயா மூணாவது மோசினுடைய வாழ்க்கையில ஒரு <laughs> கிலோமீட்டர் எகிப்தனுடைய நாயல் நதியுடைய கிலோமீட்டர் நாலா ஆறாயிரத்து அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அதாவது நாலாயிரத்தி நூறு மைல் 
இந்த ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நயில் நதியில இந்த பெட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது அல்லாட்டி முடக்கப்படுகிறது இல்லாட்டி அங்கேய அடைக்கிறார் ஆண்டவர் ஒருவேளை மெரிய பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவ என்ன ஜோம் பண்ணிருப்பா ஆண்டவரே இந்த பெட்டியை ஒருவரை ஒரு அரை அடி தள்ளிருங்க ஆண்டவரே ஒரு அடி அந்த பக்கம் தள்ளிருங்க எங்கேயாவது அது அப்படி போயிருட்டோம் ஆண்டவர் ஒரு இன்ச்சு கூட அதை தள்ளல அங்கேயே ஆண்டவர் அடைச்சு போடுறாரு அது என்ன இடம் பாருங்க பார்வனுடைய குமாரத்தை ஸ்நானம் பண்ணுகிற இடம் எந்த பார்வன் குழந்தைகள் கொல்லப்பட வேண்டும் இஸ்ரோவேலனுடைய ஆண் பிள்ளைகள் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறானோ அதே பார்வனுடைய சொந்த மகள் அங்கே இருக்கிறாள் அவ குளிக்க வர்றா அவள் ஸ்நானம் பண்ணுகிற இடத்துல ஆண்டவர் அந்த பெட்டியை முடக்கி போடுகிறார் நம்ம பார்க்கறதுக்கு டேஞ்சர் மாதிரி இருக்குது ரிஸ்கான ஒரு இடத்துல பெட்டி நிற்கிறது மாதிரி இருக்குது ஆனால் தேவனுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்திலேயே பார்வோன் கட்டுப்படக்கூடிய ஒரு நபர் இருந்திருப்பார் அது பார்வனுடைய சொந்த மகள் தான் பாசத்தினால பெண் பிள்ளைகள் பாருங்க அப்பாவை ஈஸியா என்ன செய்திருவாங்க ப்ளீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஈஸியா அவரை வழிக்கொண்டு வந்துருவாங்க அந்த மாதிரி பார்வனுடைய மகள் இந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு அரண்மனைக்குள்ள போய் அப்பாவை போய் பார்த்து சொல்லியிருப்பா அப்பா என்னானாலும் சரி இந்த பிள்ளை நம்முடைய வீட்டில் தான் வளரணும்னு சொன்ன போது அவன் எழுந்துன்னு சல்யூட் அடிச்சு நீ சொல்கிறபடியே ஆக கிடாது மகளேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ காட் நியூ வேர் த சைல்ட் ஹேஸ் டு கோ இந்த பிள்ளை எங்கே போனோம் என்பதை தேவன் என்ன செய்திருந்தார் சரியாக தீர்மானித்திருந்தார் ஹலோ யா அதனால் அந்த முடக்கம் மிரியாமுக்கு கலக்கமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் தேவன் அது நடுவிலும் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தார் ஹலோ யா கத்திர அது நடுவிலும் அந்த 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 திட்டத்தை நிறைவேற்றுறார் பாருங்க தேவ பிள்ளையில இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில முடக்கங்கள் சில தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அனுபவங்கள் சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் முன்னாலையும் போக முடியல பின்னாலையும் போக முடியலன்ற மாதிரி சில சூழ்நிலைகள் நம்ம லைஃப்ல வரும் ஒண்ணுமே நடக்காத போல இருக்கும் ஒரு மாற்றமும் வரல ஒரு ஒரு சேஞ்சுமே நடக்கல வருஷ கணக்கில் இந்த விஷயத்துக்காக காத்திருக்கிறோம் ஒரு அற்புதம் நடக்கல முடங்கி போயிருக்குது ஒரு முன்னேற்றம் ஒரு ப்ராக்ரஷன் இல்லை முடங்கி போயிருக்குதுன்ற மாதிரி சூழ்நிலைகள் நடுவில் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்ல செய்தி முடக்கங்கள் நடுவிலும் அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறி காண்டிருக்கிறது காட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபுல்ஃபில்லிங் இஸ் பிளான்ஸ் ஆண்டவர் ஏதோ ஒன்று செஞ்சிட்டு இருக்கிறாருங்க சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒரு மாதிரி அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு மாதிரி முடக்கப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்துட்டு இருக்கிறீங்க இது நடுவில் தேவன் ஏதோ ஒன்று செய்து கொண்டிருக்கிறார் என் வாழ்க்கையில் பல முடக்கங்கள் மாத கணக்கில் நான் வீட்டில் முடங்கியிருந்த சூழ்நிலைகள்லாம் உண்டு வியாதினாலும் மனசோர்வினாலும் சில பல சூழ்நிலைகள் என்னை முடக்கி போட்ட போது ஒவ்வொரு முடக்கத்துக்கு பிறகும் தேவ திட்டம் நிறைவேறி இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு முடக்கத்துக்கு பிறகும் முன்னேற்றங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிறத நான் பார்த்துருக்கிறேன் வாழ்க்கையில் அது மாத்திரம் இல்ல பாத்தீங்கன்னா யாத்திரா மூணு அதிகாரம் ஒன்னா வசனம் சொல்லுது அவன் தன்னுடைய மாமனாகிய ஆசாரியனா இருந்த எத்ரோவின் ஆடுகளை மேய்த்து வந்தான் நாற்பது வருஷம் எகிப்துல சர்வ கலைகளையும் கற்றுக்கொண்ட ஒரு ஆளினால் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி எல்லா திறமையும் நிறைஞ்சிருந்த ஒரு மனுஷன் ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவனா போய் மாமனார் கிட்ட வேலை செய்யறான் எத்தனை வருஷம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல நாற்பது வருஷங்கள் நாற்பது வருஷம் அடைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அவன் ஆசாரியன் மோசைக்கு தெரியாத கட்டாயமா மோசைக்கு தெரியாத தேவனை பற்றி தெரியாத விஷயங்கள் இல்ல ஆசாரியத்துவம் இல்ல மீதியான் தேசத்துல ஆசாரியனா எத்ரோ இருக்கிறானா எத்ரோ அவனுக்கு அசிஸ்டன்ட் பிரீஸ்ட் உதவி ஆசாரி என்ற வேலை கூட கொடுக்கல ஆடு மேய்க்கிற வேலையை கத்த நாற்பது வருஷம் அவனை மேய்ப்பனா வச்சிருந்தார் ஆடுகளை மேய்க்கிறதுக்கு வைக்கிறார் இவ்வளவு திறமைகளையும் தாளந்துகளையும் 
வீரத்தையும் அனுபவத்தையும் நாற்பது வருஷம் கற்றுக்கொண்ட ஒரு மனுஷன் நாற்பது வருஷம் போய் சும்மா ஆடு மேய்ச்சிருக்கிறாங்க நாட்கள் இல்ல மாதங்கள் அல்ல வருஷ கணக்கில் தேவன் அவனை அடைத்து போடுகிறார் காரணம் என்ன தெரியுமா எப்போ அவன் தன்னால முடியும் நினைச்சு தன்னுடைய சுயபலத்தினால போராடி ஒவ்வொரு எகிப்தியனா கொண்டு போட்டு எப்படியாவது தன் ஜனங்களை மீட்க வேணும் நினைச்சானோ அன்னைக்கு அவனை கத்தர் பயன்படுத்த முடியல என்னைக்கு ஆண்டவர் அவனை அழைக்கிறாரு நாற்பது வருஷம் ஆடு மேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் அவனை அழைக்கிறாரு ஆண்டவர் ஒரே பிள்ளை அழைக்கிறாரு நீ போ என் ஜனங்களுக்கு போய் ஊழியன் செய்ய அழைக்கும் போது அவன் சொல்றான் நான் தகுதி இல்லாத ஆள் என்னை அனுப்பாத வேற யாரும் என்னால் முடியாதுன்னு இப்போ சொன்னானோ அப்போதான் கத்தர் அவனை பயன்படுத்துகிறார் ஹலலோயா சில நேரம் நம்ம சுயபலத்திலேயே போராடிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு நம்மளை அடைக்கிறார் அடைச்சி போட்டு ஒன்றுமில்லாமாக்கி வெறுமையாக்கி ஜீரோ ஆக்கிறார் ஹீரோவை போல சுற்றிட்டு வரோம் ஜீரோ ஆக்குறாரு அன்னைக்கு நம்ம ஜீரோ ஆன பிறகு ஆண்டவர் பார்த்து சொல்கிறோம் நான் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரு நத்திங் எங்கேயாவது கொஞ்சம் ஏதாவது ஒன்று நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா அப்படி தலையெடுத்து வரும்போது கொஞ்சம் நம்மளையும் அறியாமல் தலை அந்த 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 அப்படி மேலோங்கி எழும்புற அந்த பிர அந்த என்ன சொல்றது அந்த 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 பெருமையை திடீர்னு ஏதாவது ஒன்று வச்சு காலி பண்ணி எல்லா ஏரியாவிலையும் இல்லை 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 அப்படின்னு ஆண்டு ஒரு வெறுமையாக்கி போடுறாரு இந்த வெறுமையாக்கப்படுகிற அனுபவம் ஹலலோயா அது வர வரைக்கும் கத்தர் சில நேரம் அடைச்சி போடுறாரு ஆனால் வெறுமையான பிறகு தேவன் சீரோவில் இருந்து தூக்குறார் ஹலலோயா சில நேரம் வெறுமையாக்கப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கிறது போல உணர்றீங்களா கத்தர் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் லார்ட் இஸ் ஃபுல்ஃபில்லிங் இஸ் பிளான்ஸ் கத்தர் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் அதனால் அவங்க சுயபலனை சார்ந்து இருக்கிறத விட்டுட்டு சுயபலனில் போராட்டி ஜெயிக்கணுன்றதை விட்டுட்டு ஆண்டவிட்ட வச்சுட்டு ஆண்டவிட்ட அன்றுவரே நான் ஒன்றும் இல்லை நான் வெறுமையானால் ஐ எம் ஜீரோ ஐ எம் நத்திங் சொல்லி ஆண்டவிட்ட கொஞ்சம் நீங்கள் சரண்டானீங்கன்னா இந்த யுத்தத்தை கத்தர் செய்யறதுக்கு நீங்கள் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கட்டாயம் கத்தர் இந்த அடைப்பை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக உங்களை உருவாக்குகிற ஒரு நேரமாக பயன்படுத்திக்குவார் அந்த உருவாக்கப்படுகிற நேரம் வந்த பிறகு உருவான பிறகு கத்தரவங்களை கொண்டு செய்கிற காரியம் மேலானதாக இருக்கும் ஹலலோயா நான்காவது தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் ஐம்பத்தேழாம் சங்கீதம் முதல் வசனத்தை கவனிக்கிறோம் அந்த வசனத்தை கவனிக்க கேட்குறேன் ஐம்பத்தேழாம் சங்கீத முதல் வசனம் எனக்கு இறங்கும் தேவனே எனக்கு இறங்கும் தேவனே எனக்கு இறங்கும் எனக்கு இறங்கும் உம்மை என் ஆத்துமா அண்டிக் கொள்ளுகிறது விக்கினங்கள் கடந்து போகும் மட்டும் விக்கினங்கள் கடந்து போகும் மட்டும் உமது செட்டைகளின் நிழலே வந்து அடைவேன் உமது செட்டைகளின் நிழலே வந்து என்ன செய்வேன் அடைவேன் உம்முடைய செட்டைகளின் நிழல வந்து அடைவேன் அந்த ஐம்பத்தேழாம் சங்கீதத்தினுடைய முன்னுரையை நீங்கள் வாசி பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன போட்டிருக்குது தாவிது சவுலுக்கு தப்பியோடி கெபியில் ஒதுங்குகையில் ராக தலைவனுக்கு கொடுத்த சங்கீதம் சவுலுக்கு தப்பி ஓடுறான் ஒரு ஒரு கெபியில் போய் உயிரை காப்பாற்றுக்கிறதுக்கு ஒதுங்குகிறான் பதுங்கி கிடக்கிறான் அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் சொல்ற ஆண்டு ஒரு விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் உங்களுடைய செட்டைகளின் நிழலே வந்து அடைவேன் ஹலலோயா தாவிது பல முறை சவுலுக்கு தப்பி ஓடி இருக்கிறான் கிட்டத்தட்ட நிறைய முறை இருபதுல இருந்து இருபத்தி மூன்று முறை என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் போய் பலருடைய வீட்டில் சும்மா கிடக்கிறான் அம்மோன் புத்திரருடைய ராஜாவா இருந்த நாகாஸ் அப்படின்றவன் அவனுக்கு தயவு செஞ்சிருக்கிறான் அந்த டைம்ல பெலிஸ்தருக்கு ராஜாவா இருந்த ஆகிஸ் அவன் ஒரு நேரம் அவனுக்கு அடைக்கலமா இருந்திருக்கிறான் சில பகைஞ்சர்கள் கூட அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கிறாங்க பலர் அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து அவன் சிலருடைய வீட்டில் முடக்கப்பட்டு 
என்ன பண்றதுனே தெரியாம முடக்கப்பட்டு அடைக்கப்பட்டு லாக்டவுன் ஆயிருக்கும் போது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்றேன் நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி நாலுல நான் பரதேசியாய் தங்கும் வீட்டில் உமது பிரமாணங்கள் எனக்கு கீதங்கள் ஆயின பரதேசியா தங்குற வீட்டில் உங்களுடைய பிரமாணங்கள் உங்களுடைய வசனங்கள் உங்களுடைய வார்த்தைகள் உங்களுடைய பிரமாணங்கள் உங்களுடைய நியாய பிரமாணங்கள் உங்களுடைய கட்டளைகள் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கீதங்கள் ஆயிடுச்சு அந்த 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 வசனத்தையே அவன் பாட்டா பாடுறான் அதே கீதமா மாத்திரம் அப்போ தன் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அவனை அடைக்கும் போதெல்லாம் ஆண்டவர் அவனை அடைச்சி போடும் போதெல்லாம் முடக்கி போடும் போதெல்லாம் லாக்டவுன் ஆகும் போதெல்லாம் தேவ பிரசனத்துல போய் அடைந்து கொள்ளுகிறதும் தேவ வசனத்தை தொடர்ந்து தியானம் பண்ணுகிறதும் அவனுக்கு ஒரு பழக்கமாவே மாற்றிட்டு கொண்டிருந்தான் ஹலலோயா இந்த நாட்கள்ல பரபரப்பா ஓடிட்டு இருந்த நாம அப்படியே ஆண்டவர் கொஞ்சம் அடக்கி போட்டிருக்கிறாரு நாம சொல்லிட்டு இருந்தோம் எனக்கு நேரமே இல்லை அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய பொய் இப்பதான் தெரியுது இது நமக்கு நேரம் இல்லைன்றது இல்ல நம்ம ப்ரையாரிட்டி அதாவது நமக்கு முன்னுரிமை எதுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்ட்டு இப்ப நமக்கு தெரியுது இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளே தயவு செய்து கொஞ்சம் யோசிப்போம் மறுபடியும் நம்மளுடைய போக்கஸ டைவர்ட் பண்ணிருவேணா நம்முடைய போக்கஸ் தேவ பிரசனமும் தேவ வசனமும் மாறட்டும் ஹலோ யா தாவித அடைக்கப்பட்ட போதெல்லாம் அவனுடைய பிரசனம் தேவ பிரசனத்துல இருக்கிறான் சொல்ல உங்களுடைய செக் உங்களுடைய செட்டைகள் நெல்ல வந்து அடைவேன் அடைக்கப்பட்ட போதெல்லாம் அவனுடைய பிரமாணங்கள் எனக்கு கீதங்கள் ஆயிற்று ஸோ தேவ பிரசனமும் தேவ வசனம் தான் அந்த நாட்கள்ல அவனுடைய பெரிய அவனை அவனை தைரியப்படுத்துகிற ஒன்றாக அவனை பலப்படுத்துகிற ஒன்றாக இருந்திருக்குது ஸோ இந்த நாட்கள் தயவு செய்து தேவ பிரசனத்துக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுப்போம் தேவ வசனத்துக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுப்போம் தேவ பிரசனமும் தேவ வசனமும் இந்த நாட்களில் நம்ம நிரப்பட்டோம் நிரப்பட்டோம் நம்ம ஃபோக்கஸை தயவு செய்து டிவி செய்திகள் யூடியூப் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்னு சொல்லிட்டு எது பக்கமும் திருப்பாம தேவையான நேரத்து வரைக்கும் அதை பயன்படுத்திட்டு மற்ற நேரங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் தேவனோட கூட இருக்க பழகும் தேவனோட கூட நல்ல டைம் எடுத்து ஜாம் பண்ணுங்க வசனத்தை நல்ல வசனத்தை வாசி சிலர்லாம் முயற்சி எடுத்தா இந்த 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 லாக்டவுன் நாட்கள்ல இவ்வளோ டைம் கிடைச்சிருக்குது இந்த நாட்கள்ல நம்ம நினைச்சா ஒரு முழு வேதாகமத்தை கூட முடிக்க முடியும் முப்பது நிமிஷம் கூட ஜாம் பண்றதுக்கு முடியாம இருந்த இன்னைக்கு நமக்கு மூணு மணி நேரம் கூட ஜாம் பண்ண முடியும் தேவ பிரசனத்துக்கு தேவ வசனத்துக்கு அதனுடைய செட்டைகள் நெல்ல வந்து அடைகிறதற்கு ஆண்டவர் ஒரு தருணத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு தாவிதை போல இந்த அடைப்பின் நாட்களை நாம் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றிக்கொள்ளலாம் எலியாவனுடைய வாழ்க்கையில ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை நம்ம வாசிக்கும் போது கவனித்தீர்களானால் வாசிக்க கவனிப்போம் கீழையாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியனாகிய எலியா ஆகாபை நோக்கி என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அவர் கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அவர் அவர் நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீர்த்திசையை நோக்கி போய் யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற கேரித் ஆற்றண்டையில் ஒழித்து கொண்டிரு கேரித் ஆற்றண்டையில் என்ன செய்து கொண்டிரு ஒழித்து கொண்டிரு ஆண்டவர் சொல்றாருங்க போய் ஒழித்து கொண்டிரு சின்ன பிள்ளைகள் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு பெரிய சிங்கம் வந்து கெஞ்சிட்ட போது யானை கொஞ்சம் பயந்துதான் யானை பயந்தப்போ ஒரு எறும்பு வந்து சொல்லிச்சான் ஏய் உன் பயமா இருக்குதா பயமா இருந்துச்சுன்னா என் பின்னாடி ஒழிஞ்சிக்கோ அப்படின்னுச்சான் அந்த மாதிரி ஆண்டவர் சொல்றாரு சர்வ வல்லமை படைத்த தேவன் அவருடைய வார்த்தையை செய்ய நிறைவேற்றிட்டு வர அவருடைய கட்டளை நிறைவேற்றி வர எலியா பார்த்து சொல்றாரு ஒழித்து கொண்டு போபா போய் ஒழிஞ்சிக்கொண்டாரு யோசிச்சு பாருங்க தேவ பிள்ளைகளை ஆண்டவரே சொல்றாரு ஒழித்து கொண்டு ஆண்டவரே போய் அடைத்து கொண்டு 
ஏன் ஒழித்து கொண்டு எங்கே ஒழித்து கொண்டு ஆற்றுக்கரையில் ஒழித்து கொண்டு இருந்தார் ஸோ அட்லீஸ்ட்டு மூணரை வருஷம் எளியா நினச்சிருப்பான் தண்ணியாவது குடிச்சு வாழ்ந்துக்கலான்ட்டு அங்கே போனால் ஆற்றங்கரையும் வற்றி போய் விட்டது கத்தர் சொல்றாரு சாரிபாத்தில் இருக்கிற ஒரு விதவை வீட்டுக்கு போ அங்கே உனை போஷிப்பேன் காகங்களை கொண்டு கத்தர் போஷிக்கிறாரு விதவையை கொண்டு போஷிக்கிறாரு நமக்கு தெரிஞ்ச காகமெல்லாம் நம்ம கையில் இருக்கிறத பிடுங்கிட்டு தான் போகும் ஆனால் கத்தர் செய்யறத பாருங்க காகங்கள் வந்து அவனுக்கு ரெண்டு வேலை கொடுக்குது கத்தருக்கு மயமை உண்டாகட்டும் காகங்கள் வந்து ரெண்டு வேலை அவனை போஷிக்குது மூணாவது வேலை கொண்டு வர முடியாது ராத்திரியில் இருட்டில் காகங்கள் பறக்காது காலை நேரத்துலையும் மதியான நேரத்துலையும் கொண்டு அதை சாப்பிட்டு மனுஷன் சந்தோஷமாக இருக்கிறாரு அது முடிச்சுட்டு தண்ணி வற்றி போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றது விதவை வீட்டுக்கு போ அங்க அவளை போ உன்னை போஷிக்க முடியும் அவளுக்கு கட்லைட்டுன்றார் ஆச்சரியமா இருக்குது யார்ட்ட இருந்து உதவி வராது யார்ட்ட இருந்து போஷனம் கிடைக்காது யார்ட்ட இருந்து நன்மை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு இருக்குதோ அங்க கத்திரனை செய்யறாரு அவனை போஷிக்கிறார் எந்த காகத்துக்கும் கொடுக்கிற பண்பு இல்லை பிடுங்குற பண்பு ஒரு விதவை அவள்கிட்ட பெரிய ஒரு 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 பெரிய ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு விதவை வீட்டுக்கு போன்றாரு ஸோ எங்கேருந்து வராதோ எங்கேருந்து கிடைக்காதோ அங்கேயும் உன்னை நான் போஷிக்க வல்லமில்லாதே அவனாக இருக்கிறேன் என்பதை கத்த நிரவிக்கிறாரு அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகள் ஐயோ பிஸ்னஸ் போயிடுச்சே ஐயோ வேலை போயிடுச்சே ஐயோ எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு உட்காந்துருக்குறோமே இனிமே தான் கத்தர் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் உன்னை போஷிப்பதற்கு என்பதை நீ பார்க்க போகிறாய் விஸ்வாசத்தோட சொல்றேன் கத்தர் போஷிக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் எலியாவுக்கு ஆண்டவர் அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில நீ ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை எவ்வளவு தூரம் போஷிக்கிறதற்கு வல்லமையிலவராக இருக்கிறார் உன்னை கடைசி வரைக்கும் உன்னை தூக்கிட்டு போறதுக்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் காண்பிக்கிறதுக்காகவே போய் ஒழித்து கொண்டுருன்னு சொல்றாரு இந்த அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் கத்திரவங்களை நடத்துறது நீங்க பார்க்க போவீங்க இந்த அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் கத்தரவங்களை எவ்வளவு தூரம் போஷிக்கிறான்னு நீங்க பார்க்க போறீங்க இந்த நாட்கள்ல கத்தர் உங்க விசுவாசத்தை வளர்க்கிற நாட்களா இருக்க போகிறது உங்க விசுவாசத்துக்கு ஆண்டவர் தீனி போடுகிற நாட்களா இருக்க போகிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு இல்லை இந்த சூழ்நிலையில் வாழ்க்கையில் எப்போ எந்த வாசல் அடைக்கப்பட்டாலும் எவ்வளோ பெரிய வாசல் அடைக்கப்பட்டாலும் எவ்வளவு அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும் நம்பிக்கையோடு இருங்க இந்த அடைப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதம் மிக முக்கியமாக ஏசுவானவர் முப்பது வருஷங்களை ஆண்டவர் பிதவாகி தேவன் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் ஒரு ஃபேமிலியில் அடைச்சி போட்டார் ஒரு வாலிபன் பன்னெண்டு வயசுலயே அவருக்கு வந்து பிரசங்கிக்க கூடிய ஆசாரியர்கள்லாம் வேத பாடல்கள்லாம் தேவ எருசலேம் தேவாலயத்துல ஆச்சரியப்படுகிற அளவுக்கு வேத ஞானம் உள்ள ஒரு தேவ மனுஷன் ஒரு தேவன் மனுஷனா வந்திருக்கிறாரு பன்னெண்டு வயசுலயே அவர் நினைச்சிருந்தா ஒளிதுக்கு போய் இருந்திருக்கலாம் பதினெட்டு வயசு அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினெட்டு வயசு வந்தோடனே ஒரு ஆண்மகன் ஒரு ஆண்மகன் என்கிற நிலைமை அடையும் போது அப்பவா அது ஊழியத்துக்கு அனுமதிச்சிருக்கலாம் இருபத்தஞ்சு வயசு அப்போ முப்பது வயசு வரையும் அங்கே தேவன் அவரை யோசிப்பு மரியாள் சகோதர சகோதரின்ற ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே அரைச்சி போட்டாருங்க முப்பது வயசுல கத்தர் சொல்றாரு பிதாவாக தேவன் சொல்றாரு இப்ப ஊழியத்துக்கு போ ஐயோ இந்த வயசுல ஊழியம் எத்தனை வருஷம் செய்யணும் மூன்றரை வருஷம் ஜஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் முப்பது வருஷம் அடைச்சி போட்டு மூன்றரை வருஷம் என்ன செய்யறாரு வெறும் மூன்றரை வருஷம் பாருங்க கத்தருக்கு அடங்கி இருந்தா அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் உங்களை கொண்டு கத்தர் செய்யணுன்றத எப்பவும் செஞ்சு முடிப்பார் அதுக்கு எத்தனை வருஷங்கள் தேவைன்னு அவசியம் இல்லை இத்தனை வருஷம் நடக்கலனாலும் இத்தனை செகண்ட்ல அவருடைய நேரம் வரும்போது செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாரு நம்பிக்கையோட காத்துருங்க முப்பது வருஷம் என்ன பண்ணாரு ஒன்னே ஒன்னுதான் இயேசு தன்னுடைய குடும்பத்தோட இருந்தார் வசனம் சொல்லுகிறது அவர் போய் மரியாளுக்கும் யோசிப்புக்கும் கீழ்ப்படி நிறந்தார் அவர்களுக்கு தொடர்ந்தியாக கீழ்ப்படி நிறந்தார் அவர்களுக்கு அவர் இணங்கி நடந்தார் முப்பது வருஷம் முப்பது வயசு வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைக்கும் வருகிற அதே சோதனையில் இயேசுக்கும் வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு வாலிபனுக்கு வர்ற அதே சோதனையில் இயேசுக்கு வந்திருக்கும் வாலிப தம்பி நீ சொல்ற இதெல்லாம் வயசு 
இந்த வயசில் அப்படி தான் இருக்கும் அது இப்போ தங்கச்சி நீ சொல்கிற இதெல்லாம் ஹார்மோன் பிரச்சனை அப்படி தான் இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் இயேசுவானவருக்கு அந்த நாட்கள் ஒரு சோதனை நாட்கள் டைம்ஸ் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் அண்ட் டேஸ்ட் அதை அவர் ஆண்டு ஒரு ட்ரையல் பார்க்குற நாட்கள் பிதாவாகி தேவனுடைய வாழ்க்கையில் ட்ரையல் பார்க்குற நாட்கள் அவர் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத இருந்தாலும் வசனம் சொல்கிறது முப்பது வயசு வரைக்கும் பிதாவாகிய தேவன் அவரை சோதிக்கிறார் அவர் எந்த பாவத்திலும் வெளில எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு வாலிப வயசு வரும்போதே ஒரு பதிமூணு வயசு வரும்போதே அந்த அந்த டீனேஜ் வரும்போதே உண்மைதான் அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகும்போது பலவித சிந்தனைகள் பலவித எண்ணங்கள்லாம் வரும் ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷங்கள் அது உனக்கு அட்லீஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இல்லை இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் ஆண்டவர் உனக்கு அதை ஒரு டெஸ்ட் டைம் டெஸ்ட் டைம் டைம் ஆஃப் டேஸ்ட் யோசேப்புக்கு ஆண்டவர் ஒரு டெஸ்ட் வச்சார் பாருங்க அந்த டெஸ்ட்ல உறுதியா நின்று பாஸ் ஆனா பாருங்க அவனுக்கு சாதாரண வாழ்க்கை ஆண்டவர் கொடுக்கல அவனுக்கு திருமணம் நல்லா நடந்துச்சு அவனுக்கு நல்ல ரெண்டு பிள்ளைகளை கொடுத்தாரு ஆண்டவர் அவனுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை கொடுத்தாரு நல்ல மனைவியை கொடுத்தாரு நல்ல குடும்பத்தை கொடுத்தாரு நல்ல பதவியை கொடுத்தாரு இன்னைக்கு ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த பதிமூணு வயசுல இருந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு வயசோ தேவனுக்காக உண்மையா நின்றுப்பாரு இது ஒரு அடைக்கப்பட்ட காலங்கள் தான் பாஸ்டர் இப்படி பிரசங்கம் பண்றாரு இது வாலிப்பு பிள்ளைகள் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்ன்றாரு எஸ் உலகத்தோட இணைஞ்சு போவாம உன அடைச்சி போடுறது உனக்கு ஆசீர்வாதம் அம்மா இதை செய்யக்கூடாதுன்றாங்க இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க அப்பா இப்படி இப்போ இங்க போவாத இந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசாத இப்படி பல வித ஆனா அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கிறோமேட்டு நீ தயவு செய்து என்ன செய்யாத முறுமுறுக்காத முரட்டாட்டம் பண்ணாத ஆண்டவர் உனக்கு இந்த வயசு வரைக்கும் ஆண்டவர் என்ன கொடுத்துருக்காரு உனக்கு ஒரு டெஸ்ட் இது இயேசுவான ஒரு முப்பது வருஷங்கள் எல்லா சோதனைகளையும் கடந்து போனார் அவருக்கு வந்து எல்லா டெம்டேஷனையும் கடந்து போனார் கடந்து போய் அந்த அடைக்கப்பட்ட காலங்களை அவர் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றிக்கொண்டபடினாலே வசனம் சொல்கிறது பிலிப்பியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தேவன் அவரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உயர்த்தினார் லேலு யா கத்ரஸ் தேவன் அவரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உயர்த்தினார் இன்னைக்கு அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை ஆசீர்வாதமா மாற்றிக்கிட்டு அந்த சோதனை காலங்களை ஜெயிப்பாயானால் உன்னையும் கத்தர் உயர்த்துவார் அதனால்தான் பேர் எழுதுமா சொல்றான் மூப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் ஒன்று பேர் நாலாவது அதிகாரம் அஞ்சாம் வருஷம் அஞ்சாம் வருஷம் ஆறாம் வருஷம் நீங்கள் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மூப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் சபையில் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் உங்கள் போதர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்க மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு ஏற்ற காலத்தில் உங்களை உயர்த்தும்படி அவருடைய பலத்த கரத்துக்குள் அடங்கி இருங்கள் ஏற்ற காலத்தில் கத்திர உயர்த்துவார் அது வரைக்கும் நீ அடங்கி இருக்கணும் அந்த அடைப்பு உனக்கு தேவை அந்த அடைப்பு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் அல்ல லோயா கத்திரக்கு ஸ்தோத்ரன் அதனால்தான் லூக்கா எழுதும் போது இயேசுவானவர் குறித்து அப்போ சிலர் ஒன்னா அதிகம் ரெண்டாம் வசனம் சொல்றாரு இயேசுவானவர் தாம் எடுத்து கொள்ளப்பட்ட நாள் வரைக்கும் செய்யவும் உபதேசிக்கும் அதாவது அவர் செய்யாம உபதேசிக்கல முப்பது வருஷத்துல அவர் பாவம் இல்லாதவராக இருந்தார் அவர் குற்றம் இல்லாதவராக இருந்தாரு அன்னைக்கு பார்த்து கேட்டார் என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் சொல்லக்கூடும் சொல்லி தன் ஜனங்களை பார்த்து கேட்கிறார் ஒருத்தனும் கை நீட்ட முடியல முப்பது வயசு வரைக்கும் அவர் பாவம் இல்லாத இருந்தார் முப்பத்தி மூணரை வருஷம் வரைக்கும் அவர் பாவம் இல்லாத இருந்தார் அதே போல எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வரைக்கும் அவர் தன்னை நிரூபித்தார் அவர் உண்மையில் அவராக இருந்தார் ஹலலோ யா அதுக்கப்புறம் அவர் உபதேசிக்க ஆரம்பித்தார் இப்போ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் அடைக்கப்பட்டது போல இருக்கலாம் வாலிப நாட்கள் ஐயோ நான் ஏன் இந்த குடும்பத்தில் பிறந்தேன் ஐயோ நான் ஏன் கிறிஸ்தவ நான் பிறந்தேன் ஏன் நான் அந்த சபைக்கு வாங்கினேன் ஏன் இந்த பாஸ்டர்கிட்ட இப்படிலாம் யோசிக்காத உனக்கு அது அடைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அடைப்புக்குள்ளே தேவன் ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை நடுவில் ஒரு ஆசீர்வாதம் கடைசியா அப்போ சொன்னாங்க யோவான் த மேன் உட் ஹூ ஹவ் ரிசீவ் த ரெவலேஷன்ஸ் அபவுட் தி என் டைம்ஸ் கடைசி நாட்களை குறித்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை எழுதினானே வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொண்டானே இந்த வெளிப்பாடுகள் கிடைச்ச எங்கே இடம் எங்கே தெரியுமா ஒன்னாதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்னாதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்க கவனிக்க அன்பாய் கேட்கிறேன் உங்கள் சகோதரனும் உங்கள் சகோதரனும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வருகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வருகிற 
உபத்திரவத்திற்கும் உபத்திரவத்துக்கும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கும் அவருடைய பொறுமைக்கும் அவருடைய பொறுமைக்கும் உங்கள் உடன் பங்காளிமா இருக்கிற உங்கள் உடன் பங்காளிமா இருக்கிற யோவானாகிய நான் ஆட்சியாளர்கள் ரோம ஆட்சியாளர்கள் பயங்கரமான கொடுங்கோல் மன்னர்கள் அவங்க கொடுத்த தண்டனெல்லாம் பயங்கரமான தண்டனைகள் பயங்கரமான தண்டனைகள் அதுலயும் ரொம்ப கொடூரமான தண்டனை வந்து எங்க கொடுப்பாங்கன்னா பத்மு தீவுல கொடூரமான தண்டனைக்குரியவர்கள பத்மு தீவுல என்ன செய்யறாங்க கொண்டு போய் போடுறாங்க அப்போசனாகிய யோவான் ஆண்டோருடைய வசனத்துக்கு சாட்சியா இருந்ததுனால வசனத்தினுடைய சாட்சிய ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்ததுனால அவர் சொல்லார் பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து நிமித்தமும் அவருடைய வசனத்து நிமித்தம் அவருடைய வசனத்தை சாட்சியாக அறிவித்த நிமித்தம் பத்முத்தியில் இருக்கிற பயங்கரமான கொடூரமான ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டவனா இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் முதல்ல அவரை கொள்றதுக்காக அவரை கொதிக்கிற எண்ணெய் கொப்பரையில கொண்டு போய் என்ன செய்தாங்களா எண்ணெய் எண்ணெயில கொ கொப்பரையில கொ போடுறாங்க அப்போ அவருக்கு ஒண்ணுமே ஆகல இனிமே இந்த மனுஷன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கொண்டு போய் பத்மு தீவுல தனிமையில கொண்டு போய் அடைக்கிறார்கள் பிள்ளைகள அந்த தனிமை அந்த அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை அதையும் அந்த மனுஷன் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றிக்கொண்டான் அந்த மனுஷனுக்கு அந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனத்துல இருந்து வெளிப்பாடுகள் வந்தது அந்த சூழ்நிலையிலும் தன்னுடைய விசுவாசத்தை விட்டுடல தேவனுக்காக உறுதியா நிக்கிறத விட்டுடல காரணம் என்னன்னா அவனுக்கு தனிமை என்பதே அன்றைக்கு தெரியவில்லை யோவான பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயமா தனிமை என்கிற உணர்வு இருந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை சிலர் சொல்றோம் மூணு நாள்லயே மண்டைய பிச்சுக்குது பாஸ்டர் மூணு நாள்லயே நம்ம அந்த தனிமை அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை ஒரு மாதிரி இருக்குது பாஸ்டர்ன்றோம் தேவப்பிள்ளைய பல வருஷங்கள் அப்படின்னா யோவான் அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தான் அந்த தனிமை அவனுக்கு பெருசாவே தெரியல காரணம் என்ன தெரியுமா ஏற்கனவே இயேசு கிறிஸ்துனுடைய மார்பில சாய்ந்து பழகினவனவன் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய மார்பில அவரை அவரை அவருக்கு மிகவும் அன்பா இருந்த சீசன் என்று அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அன்பில் பழகின மனுஷனுக்கு எங்க கொண்டு போய் விட்டாலும் எவ்வளவு அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் கட்டாயமாக தனிமையோ அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையோ ஒரு நாளும் அவனை சாய்க்கவே முடியாது ஹலலோயா அந்த அன்புல பழகினா அவருடைய மார்பருகே இருந்து அவருடைய சித்தம் என்ன அவருடைய இதை துடிப்பு என்னன்னு தெரிந்து கொண்ட மனுஷன் அவரோட கூடவே இருக்கிறதைய வாஞ்சித்த மனுஷன் அவனுக்கு அடைப்பு ஒரு பெரிய சவாலா இல்லை அடைப்பு ஆசீர்வாதமாய் மாறினது அந்த சூழ்நிலையும் தேவனிடத்துல இருந்து வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் இன்னைக்கு அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில நமக்கு ஆண்டவர் சொல்றது என்னன்னா இது இல்ல இது ஒரு இது ஒரு இது ஒரு ட்ரயல் தான் ஆண்டவர் நமக்கு காமிக்கிறார் இது ஒரு ட்ரயல் தான் அத்த நமக்கு காமிக்கிறார் இது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அதுக்கப்புறம் சூழ்நிலைகள் சரியாகலாம் ஆனால் இதற்கு போ பிறகு வரப்போகிற நாட்கள் மிகவும் கொடூரமான நாட்கள் வரப்போகிறது இது இது வேதத்தில் முன்னறிவிக்கப்பட்டது இன்றைக்கி நம்ம கடந்து போகிற இதெல்லாம் வேதத்தில் முன்னறிவிக்கப்பட்டிருக்குது இதை விட கொடூரமான நாட்களும் முன்னறிவிக்கப்பட்டிருக்குது இதை விட கொடுமையான நாட்கள் முன்னறிவிக்க முன்னறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாட்களில் அந்த சூழ்நிலையில் அடைக்கப்படும் போது இன்றைக்கி நீங்கள் இயேசுவோட மார்பில் சாய்ந்திருக்கிற அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா அந்த அடைப்பின் நாட்கள் வரும்போது கட்டாயமாக கட்டாயமாக ஒரு நாளில் நீங்கள் அசைக்கப்பட மாட்டீங்க இந்த தனிமை அந்த நாட்களில் உங்களுக்கு தனிமையாக இருக்காது இன்றைக்கே பழகுவோம் இன்னைக்கு அவரோட அவருடைய மார்பிலே சாய்ந்திருந்து அவருடைய அன்பிலே திளைத்திருப்போமானால் அந்த நாட்கள் வரும்போது கட்டாயமாக அது உங்களுக்கு பெரிய தனிமையாக இருக்காது அந்த அனுபவம் என்னுடைய பண் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நான் இருந்தபடினாலே அந்த கடந்த மூணு நாட்கள் எனக்கு உண்மையிலே ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அந்த மூணு நாலு நாட்கள் நல்லா உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பல மணி நேரம் ஜோம் பண்ணுவோம் பல மணி நேரம் வசனத்தோடு இருக்கும் குடும்பத்தோடு இருந்து கத்திர ஆராதிக்கும் ஐ லவ் தீஸ் டேஸ் உண்மையிலே எனக்கு இந்த அடைப்பு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்குது 
யார்கிட்டயுமே போல மறது கிடையாது ஐயோ அப்படின்ட்டு காரணம் ஐ லவ் திஸ் டேஸ் நான் இந்த அடைப்பு உண்மையிலே தேவநாடு கூட இருக்கிறதுக்கு எனக்கு பெரிய வாசலில் திறந்து கொடுத்துருக்குது இது அப்படியே கண்டினியூனா கூட நல்லா இருக்கும் போல இருக்குது ஆனால் எதிர்காலத்தில் வரப்போகிற பயங்கரமான அடைப்பின் நாட்களில் நிச்சயமாக இன்றைக்கே நம்ம பழகிட்டோம்னா இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மார்பிளை சாய்ந்திருக்கிற அனுபவம் கட்டாயமாக நிச்சயமாக நம்முடைய எதிர் நாட்களில் நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறும் இதற்கு பழகிக்கொள்வோம் இந்த அடைப்பை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவோம் கண்களை மூடி நம் ஜபிக்கலாம் அடைத்தால் விடுவிக்க முடியாது முடக்கி போடுகிறீர் அது எங்களுக்கு நன்மை அப்பா அது எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வாழ்க்கைக்கு எங்க குடும்பத்துக்கு ஆண்டவரே எங்களுக்கு அது ஒரு பாதுகாப்புக்காக ஸ்தோத்திரம் யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே அவனை அடைத்து போட்டீர் நூறு சதவீதம் ஆண்டவரே உண்மையே சார்ந்து கொள்வதற்கா சூழ்நிலைகள நீங்கள் ஆண்டவரை அடைத்து போட்டால் எங்களுக்கு நன்மை வருகிற பல திசைகளை நீர் அடைத்து போட்டாலும் ஆண்டவரே அதுவும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் என்று வெறுமையாக்கிறீர்கள் உங்களுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியும் அப்பா ஹலோயா அன்புரே தாவிது அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகள்ல தேவ பிரசனத்தினுடைய நெல்லு வந்து அடைகிறான் அன்று அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில உங்களுடைய பிரமாணங்களை தியானித்து அவைகளை கீதங்களாய் மாற்றுகிறான் உங்களுடைய பிரசனத்துக்குள்ள இன்னும் கொஞ்சம் வரும்படியாக உங்களுடைய அன்றுவரே அமேகனப்பா உங்களுடைய அன்றுவரே உங்களுடைய வசனத்துக்குள்ள இன்னும் கொஞ்சம் வரும்படியாக எங்களை அழைத்து போட்டிருக்கிறீர் அதை புரிந்து கொண்டு வசனத்துக்கும் உங்களுடைய பிரசனத்துக்கும் ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த நாட்கள் அதிகமாக இடம் கொடுக்க கத்திர உதவி செய்வீரா எலியாவை நீர் அடைத்து போட்டால் ஆண்டவரே ஹேமக் ஸ்தோத்திர காகங்களை கொண்டு ஏழை விதவையை கொண்டு நீர் போஷிக்க வல்லமில்லவராக என்பதை என்பது நிரூபித்திருப்பா 
அண்டவர் எங்கள் பிஸ்னஸ்களை அடைக்கப்பட்டு எங்கள் வேலைகள் அடைக்கப்பட்டு வருமானத்திற்கான வழிகள் அடைக்கப்பட்டு அண்டவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த சூழ்நிலையிலும் எங்களை போஷிக்கிறதற்கு நீர் உண்மையில் அவர் ஆயிருக்கிறீர் எந்த சூழ்நிலையும் எப்படியும் யாரை கொண்டு எப்படியும் போஷிப்பேர் என்று சொல்லி ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே காண்பிக்க போகிற நாட்களாக இது இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய பணத்தை குறித்து வருமானத்தை குறித்து தேவைகளை குறித்த பயங்களை ஆண்டவரே நீர் எடுத்து போட்டு இந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவரே எங்களை நீர் ஆண்டவரை தைரியப்படுத்தி நீர் எங்களை போஷிக்கிறீர் என்று சொல்லி ஆண்டவரே எங்களுக்கு இந்த அடைப்பின் நாட்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமாக நீர் மாற்றி தருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரமாப்பா இயேசுவானவர் நீர் முப்பது வருஷங்கள் அடைக்கப்பட்டவராய் ஆண்டவரே மக் ஸ்தோத்திரம் உண்மை ஆண்டவரே அமையனப்பா அந்த சோதனை நாட்களை அதை நீர் ஆசீர்வாதமாக மாற்றிக்கொண்டிருந்த சோதனையை ஜெயித்த போது அன்றுவரே நீர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உயர்த்தப்பட்டீர் அதே போல ராஜா ஹலலோயா நாங்கள் அன்றுவரே அமையனப்பா அடைக்கப்பட்டு அன்றுவரே சோதனைகள் வாயிலாக அன்றுவரே மக் ஸ்தோத்திரம் அப்பா அன்றுவரே நாங்கள் போகும்போது நிறைய காரியங்களுக்கு எங்களை அடைச்சி போட்டுறீங்க அன்றுவரே உலக பிரகாரமான வழிகளுக்கு எங்களை அடைச்சி போட்டுறீங்க அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அதை நாங்கள் கடந்து வந்து ஜெயித்து உயர்த்தப்படுகிற அனுபவத்தை நாங்கள் பார்க்கிறதற்கு கத்திர உதவி செய்யும் அன்றுவர் எப்போ ஆகிய யோவானை நீர் அடைத்து போட்டீர் ஆனால் அவனுக்கு அது தனிமையாக தெரியவில்லை அது அவனுக்கு வேதனையாக தெரியவில்லை காரணம் அவன் எப்பொழுதும் அவனுடைய மார்பிளை சாய்ந்து கொண்டிருக்கிற அனுபவத்தை உடையவன் அப்பா இதை காட்டிலும் வரப்போகிற நாட்கள் ஆண்டவரே அந்த அடைப்பின் நாட்கள் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் ஆண்டவரே அதிகமாக இருக்க போகிறது என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம் உடைய வசனம் அதை சொல்லுகிறது அந்த நாட்களில் ராஜா இன்னும் உங்களுடைய மார்பிளை சாய்ந்திருந்து ஆண்டவரே அந்த நாட்களை நாங்கள் கடந்து போகிறதுக்கு இந்த நாட்களே நாங்கள் பழகிக்கொள்ள உதவி செய்வீரா மூணரை வருஷம் அப்போ நாங்கள் யோவா நான் அதை பழகி கொண்டான் அதே போல நேசித்து எப்போதும் உடைய மார்பிளை சாய்ந்திருந்து உமக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை உமக்கு அன்பா இருக்கிற ஸ்ரீஷன் என்கிற ஒரு அன்றுவரே பேரை நாங்கள் பெற்று அந்த நாட்கள் அந்த அடைப்பின் நாட்களை நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக மாற்றிக்கொள்ள எங்களை தாழ்த்துகிறோம் பெருமையாக்குகிறோம் ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் ஊழியக்காரனாக நான் உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால கத்தர்களுடைய குடும்பங்களை இப்பொழுதே அவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நீர் அனுப்புவீரா அவனுடைய பிரசனத்தை அனுப்புவீரா அவனுடைய பாதுகாப்பை நீர் அனுப்புவீராக அன்றுவர் எல்லாரையும் தைரியப்படுத்துவீராக பாதை உன் கூட அறத்தை அணுகாது என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிற தேவன் அன்றுவர் விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் உடைய பிள்ளைகளுடைய செட்டைகள் நிழல வந்த அடைவார்களாக கத்தரவர்கள் ஆசீர்வாதியும் எல்லா விதமான வாதைகளுக்கு விலக்கி காத்தரணும் குடும்பங்களில் நல்ல சமாதானம் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கட்டும் தேவைகள் அற்புதமாக சந்தியம் வாரம் முழுவதும் தேவனுடைய அசை வாழ்தலை கருத்தை அவர்கள் பார்ப்பார்களா ஆசீர்வதி ஆசீர்வதி ஏசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுள்ள நலநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே சேர்ந்த சுலோமன் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசு தாவியானவருடைய அந்யோன்யம் ஐக்கியம் பாதுகாப்பு பராமரிப்பு வழி நடத்துதல் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் நம் அனைவரோடு மறுப்பதாக ஆமே ஆமே ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா 